¡Hola, hola! Es muy común que los baños vayan quedando en el pasado, postergamos su renovación y al final pasa el tiempo y nos encontramos con un baño apagado sin vida. Pero les queremos mostrar que es muy fácil cambiar ese aspecto sin hacer grandes faenas y con resultados buenísimos. Así que hoy día nos vamos a dedicar a modernizar este baño. La primera señal que podemos ver en un baño que está descuidado es la aparición de hongos en el techo. El encierro, la humedad, hace que salgan estas manchas negras, así que lo primero que vamos a hacer es eliminarlos, lavando muy bien la zona con un poco de cloro. Como el cloro destiñe la ropa, nos ponemos un overol para no mancharnos y usamos guantes de látex, lentes de seguridad y respirador. Hacemos una preparación de agua y cloro en una proporción de un litro de agua por 250 cc de cloro. Remojamos la zona a trabajar con una esponja y vamos pasando una escobilla. Dejamos secar, el tiempo de espera es relativo, dependerá de la temperatura ambiente, pero podemos ayudar con un secador de pelo o la estufa. Para que las manchas negras desaparezcan debemos pintar con óleo opaco blanco. Es la única pintura que impide que estas manchas vuelvan a aparecer. Lo aplicamos con un rodillo esponja, de forma pareja y uniforme, para cubrir todo el área. El óleo opaco se demora en secar 12 horas. Aprovechamos de cambiar la rejilla de la ventilación, que se atornilla al cielo, usando los mismos agujeros que ya estaban hechos anteriormente. Los cerámicos en un baño son demasiado importantes. Si están viejos, la verdad es que se ven todos iguales, pero si los renovamos se va a notar inmediatamente un tremendo cambio en el baño. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con un adhesivo. O sea, no necesitamos ni picar ni reemplazar las palmetas existentes. Son unos adhesivos vinílicos cuadrados que miden 3,5 por 3,5 centímetros y que se usan para pegar en las intersecciones de los cerámicos o azulejos en los muros lisos. Para que se peguen bien, primero pasaremos un paño con bastante alcohol isopropílico para remover grasa o limpiadores que impiden que se adhiera bien. Los ponemos en forma de rombo con sus puntas enfrentadas y haciéndolas coincidir con las líneas del fragua. Este baño tiene dos espejos, lo cual es muy bueno porque ayuda a la amplitud visual del espacio. El primero está pegado al muro, lo vamos a conservar, pero le vamos a hacer un marco. Y el segundo es de sobreponer y ya está un poco viejo, tiene algunas manchas de hongos, así que lo vamos a cambiar por uno nuevo. El marco para el espejo pegado al muro lo haremos con molduras de madera, tipo pilastra, que las cortamos con caja de ingletes y serrucho costilla en ángulo de 45 grados. En este caso cortamos 2 de 53 centímetros y 2 de 82 centímetros. Pintamos cada trozo con spray dorado, un esmalte que resistirá muy bien la humedad del baño. Lo importante es que nos quede bien pintada la cara visible. Por eso damos varias pasadas finas y no una capa muy gruesa. Dejamos secar 30 minutos y podemos pegar los trozos alrededor del espejo con adhesivo de montaje. El otro espejo lo reemplazamos por uno un poco más grande. Que lo instalamos en el muro perforado con broca para concreto, tarugos y tornillos 
para fijar los dos soportes que trae incluido. Lo importante es que queden 20 centímetros entre el lavamanos y el espejo. Este espejo Sensi de Aqua tiene luces LED incorporadas en el cristal que se activan presionando el botón Touch, además de reloj y aumento en una de sus zonas. En este baño tenemos dos luces. La primera es un plafón que está en el techo, en el cielo, y que está en bastante buen estado, así que lo vamos a dejar ahí. Y acá en el muro arriba del espejo tenemos una ampolleta que antiguamente era un aplique. Para seguir mejorando la apariencia del baño y modernizándolo, instalaremos en la misma conexión eléctrica un aplique. Para su instalación primero fijamos la base en el muro, haciendo agujeros en el muro con la broca diamantada. Ponemos tarugos de nylon y fijamos con los tornillos. Cortamos la electricidad de la casa y conectamos el cable fase o rojo y neutro o blanco que vienen desde el muro a la regleta que trae el aplique, solo desatornillando los bornes para poder conectar el cable de cobre. Ya sacamos la cortina de baño, pero siempre es bueno revisar la barra. Aquí lleva mucho tiempo, es metálica y con la humedad se oxidó mucho y la verdad es que hay que cambiarla. Lo bueno es que la nueva que vamos a poner no necesita agujeros en los muros, es extensible y se fija por presión. Sacamos la barra antigua desatornillando las bases de los extremos. Y los agujeros que quedan a la vista los tapamos con silicona para baño y cocina. La barra nueva se extiende de los 110 a 180 centímetros. Tiene topes plásticos antidelizantes en sus extremos para poder adherirse a los muros con cerámica. La altura ideal para ponerla es a 200 centímetros desde el piso y dejando un margen desde el cielo para poder deslizar la cortina. La cortina la colgamos en la barra con los ganchos que traen incluidos. Le ponemos además forro plástico para evitar que salpique agua y que se moje la tela. Seguimos reemplazando algunos accesorios del baño con la línea Londres de Sensi de Agua que es dorada, en el mismo estilo de los adhesivos del muro. Se fijan con perforaciones en el muro y se pone tarugo nylon, igual como lo que hicimos para instalar el aplique. Y se atornillan con una llave Allen que viene incluida en cada accesorio. ¿Qué les parece? Terminamos con este gran cambio en este baño que sin duda necesitaba una renovación. Y con los accesorios simples y minimalistas que usamos, sin duda se ve más amplio. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver este u otros contenidos. Y si tienes dudas, escríbele al especialista en jun.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabela.com.